அதற்கான நிதிய தலைவர் திரு எஸ் முரளிதரன் அவர்களை நன்றியுடன் பாடசாலை சமூகம் மாலை அணிவித்து பாடசாலை மாணவர்கள் ஆசிரியர்களினால் வரவேற்கிறார்கள் அதனை தொடர்ந்து பாடசாலையின் பேண்ட் வாத்திய குழுவினர் அவர்களுக்கான அணிவகுப்பினை சேர்ந்த விருந்தினர்களை வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைய நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினராக இ கல்வி தொண்டு நிதிய தலைவர் அவர்களும் பிரதம விருந்தினர்கள் வலிகாமம் திரு போ ரவிச்சந்திரன் அவர்களும் பாடசாலை மேம்பாட்டு சுந்திரன் அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பாடிய குழுவினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் இப்பொழுது விருந்தினர்கள் பாடசாலையின் பிரதான மண்டபத்தினை நோக்கி அழைத்து வரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற நிகழ்விற்கு தலைவராக பாடசாலை அதிபர் திருமதி லுசிந்தா தர்மினி பாலேந்திரன் அவர்களும் பிரதம விருந்தினராக இ கல்வி தொண்டு நிதிய தலைவர் திரு எஸ் முரளிதரன் அவர்களும் பிரதம விருந்தினராக சிறப்பு விருந்தினர்களாக வலிகாமம் வெளிய கல்வி பணிப்பாளர் திரு பி ரவிச்சந்திரன் அவர்களும் மேம்பாட்டு பிரதிநிதி எஸ் சண்முகேந்திரன் அவர்களும் பாடசாலை நலன் விரும்பியும் விக்டோரியா கல்வியின் ஓய்வு நிலை அதிபரும் ஆகிய திரு எஸ் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் விருந்தினர்கள் பாடசாலை ஆசிரியர்களினால் வரவேற்கப்பட்டு இப்பொழுது பிரதான பாடசாலையின் பிரதான மண்டபத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டிருக்கின்றனர் இப்பொழுது மங்கள விளக்கேற்றல் நிகழ்வு மங்கள் விளக்கினை பாடசாலையின் அதிபரும் இந்திய நிகழ்வின் தலைவரும் ஆகிய திருமதி லுசிந்தா தர்மினி பாலேந்திரன் அவர்களை ஏற்றி வைக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினரும் இ கல்வி தொண்டி நிதிய தலைவரும் ஆகிய திரு எஸ் முரளிதரன் அவர்களை மங்கள விளக்கு நீற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம்
தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்வின் சிறப்பு விருந்தினர் எமது வலிகாம வலயத்தின் வலிய கல்வி பணிப்பாளர் திரு பூனா ரவிச்சந்திரன் அவர்களை மங்கள விளக்கு ஏற்றி வைக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் தொடர்ந்து பாடசாலை அபிவிருத்தி மேம்பாட்டு சபை பிரதிநிதியாகிய திருமதி எஸ் சண்முகேந்திரன் அவர்களை மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் எமது பாடசாலை நலன் விரும்பியும் விக்டோரியா கல்லூரியின் ஜால் சண்டிலிபாய் இந்து கல்லூரியின் ஓய்வு பெற்ற அதிபருமாகிய திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை மங்கள விளக்கு ஏற்றி வைக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் தொடர்ந்து பாடசாலையின் இ கல்வி ஆசிரியை செல்வி சுலக்ஷன் அவர்களை மங்கள விளக்கு ஏற்றி வைக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்விலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஓய்வு நிலை பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் ஜால்வெலியம் திரு பி அருணகிரிநாதன் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் தொடர்ந்து பழைய மாணவர் சங்கத்தின் பொருளாளர் திரு ஏ டோன்சிங் அவர்களை மங்கள விளக்கு ஏற்றி வைக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் நிகழ்வை சிறப்பிக்க வருகை தந்து மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைத்த இன்றைய நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினர் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நிகழ்வுக்காக முதலில் இறை வணக்கம் Sangha 
ಸಂಗಮಾಗಿ ಸವೈರ ನಿರ್ವಾರಂ ಶರಣ ಶರಣ ಇರೈವನೇ ಶರಣ ಶರಣ ಇರೈವನೇ ಶರಣ இறை வணக்கத்தை தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்விலே விருந்தினர்களை மகிழ்வோடும் நன்றியுடனும் வரவேற்கும் முகமாக பாடசாலை மாணவர்களை வரவேற்பு நடனம்
விருந்தினர்களை மிகவும் சிறப்பான முறையில் மகிழ்வோடு வரவேற்று மகிழ்வித்த பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் அவர்களை பயிற்றுவித்த ஆசிரியைக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் தொடர்ந்து என்னாச்சு <laughs> 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 கனெக்ஷனை வெயிட் பண்ணுங்க அண்ணா பேட்டரி இதை போடுறாங்க ஏற்ற ஒன்று இருக்குது ஒர்க் பண்ணுங்க
யாழ் பண்டத்தரிப்பு ஜசிந்த ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலையின் அதிபர் அவர்களுக்கும் இந்நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினர் மற்றும் வலைய கல்வி பணிப்பாளர் கோட்ட கல்வி பணிப்பாளர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர் அனைவருக்கும் எனது இந்நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எமது பாடசாலை மாணவர்கள் கட்டலில் சிறந்து விளங்கும் நோக்கில் இ கல்வி நிலையத்தை ஆரம்பித்து அதன் மூலம் உதவி புரியும் இ கல்வி தொண்டு நிதிய தலைவர் திரு எஸ் முரளிதரன் அவர்களை முதற்கண் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் தொடர்ந்து வலைய கல்வி பணிப்பாளர் திரு போ ரவிச்சந்திரன் சார் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அத்துடன் பி எஸ் ஐ பிரதிநிதி திருமதி சு சண்முகேந்திரன் மேடம் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் மற்றும் சண்டிலிப்பாய் கோட்டை கல்வி பணிப்பாளர் திரு ப கணேசன் சார் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் தொடர்ந்து இ கல்வி நிலைய எமது பாடசாலை நிதி பங்காளர் பிரதிநிதி திரு ஸ்ரீகாந்தன் சார் அவர்களையும் ஓய்வு நிலை யாழ் வலைய உதவி கல்வி பணிப்பாளர் திரு அருணகிரிநாதர் சார் அவர்களையும் மற்றும் வலிகாம வலிய பாடசாலை அதிபர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அத்துடன் எமது பாடசாலையின் அதிபர் அபிவிருத்தி சங்க செயலாளர் பழைய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இறுதியாக இந்நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்க வருகை தந்த அனைவரையும் பாடசாலை சமூகம் சார்பாக வரவேற்று விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வரவேற்புரை வழங்கி சென்ற ஆசிரியைக்கு எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்வின் தலைவரும் பாடசாலை அதிபரும் ஆகிய திருமதி லுசிந்தா தர்மினி பாலேந்திரன் அவர்களை தலைமை உரை ஆற்றுவதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றோம் பாடசாலையின் காகது ஹாவிலியம் புனித ஜசிந்தாவின் பாதங்களை வணங்கி எனது உரையினை ஆரம்பிக்கின்றேன் எமது அழைப்பை ஏற்று மிகுந்த வேலை பழுவின் மத்தியில் வருகை தந்துள்ள இ கல்வி தொண்டு நிலைய தலைவர் திரு எஸ் முரளிதரன் சார் அவர்களே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் வலிகாம கல்வி நிலைய வலைய கல்வி பணிப்பாளர் திரு போ ரவிச்சந்திரன் சார் அவர்களே எங்களுடைய சண்டலிப்பாய் கோட்ட கல்வி பணிப்பாளர் திரு ப கணேசன் சார் அவர்களே ஓய்வு நிலை அதிபர் திரு வா ஸ்ரீகாந்தன் சார் அவர்களே ஓய்வு நிலை பிரதி அதிபர் அருணகிரி ராஜா சார் அவர்களே மேலும் இங்கு வருகை தர முடியாவிட்டாலும் ஜூம் நிலையினூடாக இணைந்திருக்கின்ற கிவ் ஹேண்ட்ஸ் அதர்ஸ் தொண்டு நிதிய அமைப்பாளர்களே இ கல்வியினுடைய செயலாளரே உப தலைவரே மற்றும் பழைய மாணவர்களே அயல் பாடசாலை அதிபர்களே ஆசிரியர்களே பெற்றோர்களே மாணவர்களே அனைவருக்கும் இந்நேர அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு இன்று பண்டத்திற்பு ஜசிந்தா பாடசாலை சமூகம் நன்றி அறிதலை வழங்கும் தருணமாக இச்சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்துகின்றது எமது பாடசாலை மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் காணப்பட்ட போது எமக்கு சிறந்த வழிகாட்டலையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கிய எமது வலிகாம கல்வி வெளிய கல்வி பணிப்பாளருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேலும் எம்மிடம் அதிக தரிசிப்புகளை மேற்கொண்டு எம்மால் முடியும் முயற்சி செய்யுங்கள் என்று வழிப்படுத்திய கோட்ட கல்வி பணிப்பாளருக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் இவர்களுடன் சரியான நேரத்தில் சரியான வளத்தை எமக்கு வழங்கிய இ கல்வி அமைப்பினர் திறன் வகுப்பறை மட்டுமல்லாது யூஎஸ்பிஐ வழங்கி அதனுடன் இணைந்து எங்களுக்கான கொடுப்பனவையும் வழங்கி எமது பாடசாலை 
குறுகிய காலத்துள் நிகழ்நிலை வகுப்புகளையும் பெற்று தொடர் பயிற்சி பெற்று இக்கல்வியினுடைய அனைத்து நன்மைத்தனங்களின் ஊடாகவும் ஒரு சிறிய முன்னேற்றத்தை காட்டுவதற்கு வழிவகுத்து இருக்கின்றது இந்த நேரத்திலே நான் அவர்களுக்கு எனது நன்றி அறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எமது பாடசாலை திறன் வகுப்பறை அமைக்கப்பட்ட பொழுது அதற்கான சத்துணவு பால்மா போன்ற திட்டத்தினையும் எம்மளுடைய இ கல்வியினுடைய திறன் வகுப்பறை ஒன்றையும் விக்டோரியா கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் மனம் உவந்து எமக்கு வழங்கி வருகின்றது இதனை நெறிப்படுத்துகின்ற ஓய்வு நிலை அதிபர் திரு ஸ்ரீகாந்தன் சார் அவர்கள் நேரடியாக எமக்கு அடிக்கடி வந்து எங்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கி இதை நெறிப்படுத்தி செல்கின்றார் அடுத்து எமக்கு பாடசாலைக்கு தேவையான வளங்களை அறிவதற்காக வெளிநாட்டில் இருந்து வருகை தந்த விக்டோரியா கல்லூரி பழைய மாணவன் எங்களோடு கலந்து ஆலோசித்த வழியில் எமக்கான போட்டோ பிரதி இயந்திரம் செயல் இழந்ததை அவருக்கு நாங்கள் தெரிவித்தோம் அவர் உடனடியாகவே வெளிநாட்டுக்கு சென்று அவர் இதற்கான ஒரு முன்னேற்பாடை எங்களுக்கு மேற்கொண்டார் அவருடன் இணைந்து கிவ் ஹேண்ட்ஸ் அதர்ஸ் இரவெருமாக எங்களுக்கு இந்த போட்டோ பிரதி இயந்திரத்தை வழங்கி இருக்கின்றார்கள் உண்மையிலேயே இந்த இரு அமைப்பினரையும் எங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்த்தது இ கல்வி என்பது சொல்லில் நாங்கள் தெரிவிக்க முடியாத நன்றிகள் அவர்களின் ஊடாகத்தான் நாம் இன்று எமது பாடசாலை மாணவர்களுக்கான அனைத்து செயல் அட்டைகளையும் அழகு பரீட்சைகளையும் அவர்களுக்கு செய்கின்ற ஒவ்வொரு வகுப்புகளுக்குமான பால்மா சத்துணவுகளையும் நாங்கள் வழங்கி மாணவர்களை எங்களுடைய கைகளுக்குள் வைத்து எங்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இந்த வேளையிலே அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிப்பதுடன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என்னதான் வளங்கள் கிடைத்தாலும் என்னதான் எங்களை நோக்கி வந்தாலும் ஆசிரியர்கள்தான் அதை நடைமுறைப்படுத்துவது உண்மையிலே என்னோட இணைந்து இந்த ஆசிரியர்கள் கரம் கோத்து நாங்கள் வீழ்கின்ற பொழுதும் நாங்கள் செய்வோம் என்று சொல்லி என்னோடு கைகோர்த்து நின்று செயற்படுகின்றார்கள் இந்த ஆசிரியர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்து நிற்கின்றேன் அத்தோடு என்னோடு இணைந்து செயற்படுகின்ற பழைய மாணவர்களுக்கும் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கத்துக்கும் நான் நன்றிகளை தெரிவித்து நிற்கின்றேன் இறுதியாக நாம் பாடசாலை இ கல்வி நிலையத்தினுடைய அனைத்து வளங்களையும் முதல் முறையாக வட மாகாணத்திலே பெற்றோம் அதை நாங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்துகின்றோம் பிள்ளைகள் அதன் பிரதி பலனை அனுபவிக்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் நம்பிக்கையாக சொல்கின்றோம் இ கல்வி நிலையத்துக்கு உங்கள் வளங்கள் வீண் போகாது நாங்கள் அதை உச்சமாக பயன்படுத்தி எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு நிச்சயம் ஒரு பெறுபேற்றிலே ஒரு மாறுதலை ஏற்படுத்துவோம் என்று கூறி மிகுந்த வேலை பழக்கும் மத்தியில் வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தனது தலைமை உரையிலே பெற்றுக்கொண்டவற்றுக்கு நன்றியும் பெற்றுக்கொண்ட பயன்கள் ஊடாக தாங்களுடைய செயற்பாட்டையும் எதிர்காலத்தில் தாங்கள் எவ்வாறு செயற்படுவோம் என்பதற்கும் உறுதி வழங்கி உதவும் கரங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்த அதிபர் அவர்களுக்கு எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்விற்கு சிறப்பு விருந்தினர் ஆக கலந்து கொண்டு நிகழ்வினை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வலிகாம வலிய கல்வி பணிப்பாளர் திரு போ ரவிச்சந்திரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம்
பண்டத்தெடுப்பு ஜசிந்த பாடசாலையினுடைய அதிபர் அவர்களே இன்றைய இந்த ஈ தொண்டு நிறுவனத்தினுடைய செயற்பாடுகளை புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இருந்து நெறிப்படுத்தி தாயகம் வந்து நேரடியாக இந்த நிகழ்வுகளிலே தன்னுடைய கருத்துக்களையும் வழங்கி இந்த செயற்பாடுகளை மேற்பார்வை செய்கின்ற நோக்கத்தோடு ஈ தொண்டு நிறுவனத்தினது செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்ற இலங்கையின் தமிழர்கள் வாழ்கின்ற எல்லா பிரதேசத்திலையும் இந்த ஈக்கல்லி தொண்டு நிறுவனத்தினுடைய செயற்பாடுகள் மலையகம் மட்டக்கிழப்பு அம்பாறை திருகோணமலை வன்னி யாழ்ப்பாணம் என்கின்ற அடிப்படையிலே கொழும்பு இதாக ஏனைய மாவட்டங்களில் தமிழர்கள் வாழ்கின்ற இடங்களில் இந்த ஈ கல்வி நிறுவனத்தின் தொண்டு நிறுவனத்தினுடைய செயற்பாடுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த செயற்பாடுகளை நேரடியாக தாயகத்துக்கு வந்து மேற்பார்வை செய்கின்ற முகமாக தாயகத்துக்கு விஎம் செய்த ஈ தொண்டு நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் திரு செல்வராஜா முரளிதரன் அவர்களே கோட்டக்கல்வி பணிப்பாளர்கள் சண்டிலிப்பாய் கோட்டம் திரு பானா கணேசன் அவர்களே சங்கானை கோட்டம் திரு உதயகுமார் அவர்களே எனது ஆசானம் விக்டோரியா கல்லூரியின் ஓய்வு நிலை அதிபருமாக இருக்கின்ற திரு வானா ஸ்ரீகாந்தன் சார் அவர்களே யாழ்வெளியத்தினது பிரதி கல்வி பணிப்பாளராக இருந்து ஓய்வு பெற்று தற்பொழுது ஈ தொண்டு நிறுவனத்தினுடைய ஏனைய பிரதேசங்களினுடைய கல்வி வளர்ச்சிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஓய்வு பெற்ற பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் திரு அருணகிரி ராஜாசார் அவர்களே வலிகாமம் வேலைய கல்வி பாடசாலை அதிபர்களே ஜசிந்தா பாடசாலை ஆசிரியர்களே மாணவர்களே பெற்றோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பாடசாலையினுடைய வரலாற்றிலே இந்த பாடசாலை தன்னுடைய கல்வி அடைவுகளை சிறப்பாக எய்த முடியாத ஒரு காலகட்டத்திலே இருந்து இன்றைக்கு அடைவுகளை எய்துகின்ற ஒரு வகையாக தன்னை பர்ணமித்து கொண்டு வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு வருகின்ற இந்த காலகட்டத்திலே இந்த பாடசாலையினுடைய தேவையை அறிந்து ஈ தொண்டு கல்வி தொண்டு நிறுவனத்தினர் இந்த பாடசாலைக்கு உதவிகளை செய்ய வந்திருந்தார்கள் அந்த அடிப்படையிலே வலிகாமம் கல்வி விலையத்திலே நான் நினைக்கின்றேன் முதன் முதலாக ஈ தொண்டு நிறுவனத்தினுடைய செயற்பாடுகள் இந்த பாடசாலையில தான் ஆரம்பித்து வைத்தார்கள் என்று சொல்லி அந்த வகையிலே இந்த பாடசாலையினுடைய செயற்பாடுகளுக்கு அவர்களுடைய காத்திரமான பங்களிப்பு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல வலிகாமம் கல்வி விலையத்தை பொறுத்தவரை இந்த ஆண்டு எங்களுடைய வலிகாமம் கல்வி விலையத்துக்குரிய சில பாடசாலைகளுக்குரிய திறன் வகுப்பறைகளை அமைத்து கொடுத்தது மாத்திரமல்ல ஓவல் கற்கின்ற மாணவர்களுக்குரிய பெண்ட்ரைவுகளை கிட்டத்தட்ட எங்களிடம் நேரடியாக ரெண்டாயிரம் பெண் ட்ரைவுகளும் நேரடியாக அவர்களாலே முன்னூறு பெண் ட்ரைவுகளும் வழங்கப்பட்டு ஓவல் கற்கின்ற மாணவர்களுக்கு அவற்றை வழங்கி மீண்டும் பெற்று அடுத்த காலங்களிலே அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றதான ஒரு செயற்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இது தவிர இந்த ஈ தொண்டு நிறுவனத்தினுடைய செயற்பாடுகளில் நாங்கள் நித்திர கொண்டாலும் அவர்களுடைய நித்திரை நேரங்களில் கூட எங்களுக்கு சில தகவல்களை வழங்கிக் கொள்வார்கள் ஒரு ஆங்கில வகுப்பு நடைபெறுகிறது கணித வகுப்பு நடைபெறுகிறது விஞ்ஞான வகுப்பு நடைபெறுகிறது அவ்வாறாக அந்த நடைபெறுகின்ற அந்த வகுப்புகளினுடைய விவரங்களும் பரீட்சைகள் அதனுடைய 
மாதிரி பரீட்சைகளினுடைய அமைப்புகளை எல்லாம் இந்த வைபர் குறுப்புகளிலே பரிமாறி வாட்ஸ்அப்பிலே பரிமாறி இந்த செயற்பாடுகளிலே அவர்கள் கூடுதலாக கரிசனையில ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவ்வாறான ஒரு நல்ல முயற்சி இந்த பாடசாலைகளுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது எனவே இந்த பாடசாலைகள் இந்த இடத்திலே நாங்கள் இதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு நிகழ்வாக பலிகாம கல்வி வெளிய பாடசாலைகளினுடைய அதிபர்கள் இங்கே கூடுதலாக பரீட்சை கடமைகளில் இருக்கிறவர்களை தவிர ஏனையோர்களை இன்றைய தினம் பங்கு பெற்ற சொல்லியிருந்தோம் சிலர் வந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது முகங்கள் தெரிகின்றது அவர்கள் கூட இந்த நிறுவனத்தினரது செயற்பாடுகளை அறிந்து தங்களுடைய பாடசாலைகளில் இந்த செயற்பாடுகளை வெற்றிகரமாக செயற்படுத்துவதன் ஊடாக இப்போ எனக்கு அதிபரம் முரளி அண்ணா சொல்லியிருந்தார்கள் இந்த அழகு பரீட்சையின் ஊடாக இந்த பாடசாலை பெற்ற புள்ளிகள் இந்த மாணவர்கள் ஒவ்வொரு தரும் பெற்ற புள்ளிகள் என்ற அளவை காட்டினார்கள் எனவே முன்னெல்லாம் பார்க்க இந்த பாடசாலையிலே கல்வி ஏற்கின்ற மாணவர்கள் விருப்பத்தோடு கல்வி ஏற்கின்ற நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும் அதிலே எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரு பாடசாலையினுடைய வளர்ச்சி பிள்ளையினுடைய அக்கறை பெற்றாருடைய ஒழுங்கமைப்பான கண்காணிப்பு அதே மாதிரி சரியான வழிகாட்டல அதிபர் வழங்குகின்ற வழிகாட்டலை ஏற்று ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டார்களா இருந்தால் அந்த பாடசாலையில தோல்வி என்பது ஏற்பட முடியாது உண்மையாக பிள்ளைகளுடைய குறைகளை இனங்கண்டு அந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்யறதுக்கான வேலை திட்டங்களை நாங்கள் செய்கின்றோம் அதுதான் மிக முக்கியமானது அவ்வாறு செய்யாமல் அந்த பிள்ளையினுடைய குறைகளை நாங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறதை தவிர்த்து கொண்டு எதிர்காலத்திலே அந்த குறைகள் இருக்கும் கட்டாயம் இப்ப நாங்கள் பரீட்சைக்கு இந்த வேடம் ஓவியல் எழுத போறார்கள் கிட்டத்தட்ட முன்னூறோ நானூறு பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரவே மாட்டார்கள் வர வருவதே இல்லை எங்களுடைய தரவின் பிரகாரம் நாங்கள் சேகரித்து போட்டோம் நானூறு பிள்ளைகளுக்கு கிட்ட வரே இல்லை அந்த பிள்ளைகளை கூறிய மீண்டும் பழனிசாலைக்கு வர சொல்லி எத்தனையோ தரம் அறையுறுத்தல்கள் அதிபர்களூடாக ஆசிரியர்களூடாக வழங்கப்பட்டு விட்டது அதை மீறி நாங்கள் பிரதேச செயலகத்துக்கு அங்கே இருக்கின்ற சிறுவர் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் திரு சிறுவர் நன்னடத்தை உத்தியோகத்தர்கள் சமுத்தி அலுவலர்கள் இவர்களுக்கு கூடாக அவர்களை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வாறு செய்தாலும் ஒரு சிலர் வருவார்கள் அவர்கள் வர்றவர்கள் கூட ஒழுங்கில்லாத நிலையில இருப்பார்கள் ஆனால் இவர்கள் நிச்சயமாக எங்களுடைய சோதனையில மாத்திரம் வந்து என்ன செய்வார்கள் ஓவல் பரீட்சை எழுதுகின்ற பொழுது நிச்சயமா வந்து சோதனை எழுத போறார்கள் எனவே எங்களுடைய வீதத்திலே இந்த நானூறு மாணவர்கள் குறைவை ஏற்படுத்துறதுக்கு இப்பவே ரெடி பண்ணி விட்டார்கள் எனவே எங்கள்கிட்ட இருக்கின்ற வர்ற மாணவர்களை நாங்கள் நூறு வீதத்துக்கு கொண்டு வந்தோமாயிருந்தால் இவர்களுடைய அந்த வீதம் எங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதுன்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இவர்கள் வர்றவர்களுக்கு நாங்கள் எதிர்காலத்திலே சில திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்குரிய ஆரம்பகட்ட ஆலோசனைகள் நடைபெற்றிருக்கின்றது அதன் பிரகாரம் நான் அதிபர்களோடு கதைச்சிருக்கின்றேன் எனவே அவர்களையும் எதிர்காலத்திலே இந்த இதில் விருப்பமாக ஈடுபட செய்யக்கூடியதான சில வேலைகளை பாடசாலைகளில் செய்கிறதுக்கான சில செயற்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் இந்த பாடசாலையினுடைய செயற்பாடுகளை நேரடியாக வந்து பார்த்து இந்த நிறுவனத்தை பாடசாலைக்கு வேண்டிய உதவிகளை மேலும் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற இ தொண்டு நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் அவரது சகபாடிகள் மற்றும் இந்த பாடசாலைக்கு உதவி புரிகின்ற மற்றும் பெரியார்கள் அனைவருக்கும் இந்த இடத்திலே நன்றியை கோரி என்னுடைய கருத்துரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இழந்த கல்வியை மீட்டெடுப்பதில் இ கல்வி தொண்டு நிறுவனத்தின் பங்களிப்பும் அவர்களுடைய வழிகாட்டலும் எங்களுடைய மாணவர்கள் அடைவு மட்டத்தை பேணுவதிலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் அவற்றுக்கான தீர்வுகளை பற்றி எடுத்து கூறிய எங்களுடைய வலைய கல்வி பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து இந்த புலம்பெயர்ந்தாலும் தாயகத்திலும் 
தாயகத்திலே இருக்கின்றவர்களிலும் மிகவும் அக்கறையும் கரிசனையும் கொண்டு அவர்கள் எவ்வாறு கல்வி ஊடாக மேம்படலாம் என்பதற்காக பல திட்டங்களை தயாரித்து அவற்றின் ஊடாக பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்களுக்கு தங்களுடைய சிறந்த பங்களிப்பினை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த இ கல்வி தொண்டு நிதியத்தினுடைய செயற்பாடுகளுக்காகவும் அவற்றின் தலைவர் எம்டியே வந்து நேரடியாக இந்த கல்வி நிலைகள் எவ்வாறு அமைகின்றன என்பதை ஆய்ந்து அறிந்து அவர்களுக்கான ஆலோசனை வழங்குவதற்காகவும் நம்மிடையே வந்திருக்கின்றார் அவருக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கும் முகமாக பாடசாலை சமூகத்தினால் இப்பொழுது பிரதம விருந்தினர் இ கல்வி தொண்டு நிதிய தலைவர் திரு எஸ் முரளிதரன் அவர்கள் கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த கௌரவிப்பினை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அவரை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அவருக்கான கௌரவிப்பை எங்களுடைய வலிகாம வலிய கல்வி பணிப்பாளர் அவர்கள் கோட்டக்கல்வி சண்டிலிபாய் கோட்டக்கல்வி பணிப்பாளர் அவர்களும் அதிபர் அவர்களும் இணைந்து வழங்க இருக்கின்றனர் அதிபர் அவர்களை இணைந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் மிகவும் நந்தி அறிதலுடன் வழங்கப்பட்ட இந்த கௌரவிப்பினை தாங்கள் மனப்பூர்வமாக பெற்றுக் கொண்டமைக்காக எமது பாடசாலை சமூகத்தின் சார்பிலே எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து எங்களுடைய பாடசாலையினுடைய பல செயற்பாடுகளிலே எங்களுக்கு போதும் ஆலோசனைகளும் அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கி கர்சனையை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய வலிகாம கல்வி வலயத்தின் வலிய கல்வி பணிப்பாளர் திரு பி ரவிச்சந்திரன் அவர்களை கௌரவிப்பதற்காக அவர்களுக்கு மாலை அணித்து கௌரவிப்பதற்காக ஆசிரியர் தயாபரன் அவர்களையும் ஆசிரியர் குணரட்னம் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் எமது கௌரவிப்பினை மனப்பூர்வமாக ஏற்றிக்கொண்ட வலிய கல்வி பணிப்பாளருக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எப்போதும் எங்களுடைய சண்டிலிபாய் கூட்டத்திலே எமது பாடசாலையிலே மிகவும் அக்கறை கரசனை காட்டி பல நீண்ட காலமாக பல தரிசிப்புகளை மேற்கொண்டு எங்களுடைய கட்டை கற்பெற்றல் நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துகின்ற சண்டிலிபாய் கூட்ட கல்வி பணிப்பாளர் திரு பான கணேசன் அவர்களை கௌரவிப்பதற்காக ஆசிரியர்களை அழைக்கின்ற பாடசாலை சமூகத்தின் சார்பிலே எங்களுடைய கௌரவிப்பினை மனப்பூர்வமாக பெருமனத்துடன் ஏற்றுக்கொண்ட எங்களுடைய பிரதம விருந்தினர் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது மாணவர்கள் சார்பிலே செல்வி கீர்த்தனா தீபராஜ் கவிதை வடிவிலே தனது மனக்கிடக்கைகளை எடுத்து எம்ப வருகின்றார்
இக்கல்வி நிறுவனத்துக்கு யாழ் ஜசிந்தா அதிபர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களால் வழங்கப்படும் நன்றி நம்மில் வாழ்த்துப்பா அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் அறிவினை வளர்க்கும் ஆர்வமுடன் அறிவினை வளர்க்கும் ஆர்வமுடன் இப்பிறவிதனை கடக்கும் தங்களுக்கு இருகரம் கூப்பி வணங்கி வாழ்த்துவதில் இறைப்பணி இதுவென்றே கொள்கின்றோம் இருகரம் கூப்பி வணங்கி வாழ்த்துவதில் இறைப்பணி இதுவென்றே கொள்கின்றோம் கல்லாதார் முகத்தில் இரு புன்னுடையார் என்றார் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் கற்றவரை கற்றாரே காமருவர் என்றனர் வித்தகர்கள் இவ்வழியில் கல்விக்கு கை கொடுத்து இவ்வழியில் கல்விக்கு கை கொடுத்து இல்லாதோரும் இயல்புற கற்றிட இன்முகத்தோடு அள்ளி வழங்கும் இ கல்வி தொண்டு நிறுவனத்துக்கு இதயம் கணிந்த நன்றிகள் இ கல்வி தொண்டு நிறுவனத்துக்கு இதயம் கணிந்த நன்றிகள் ஜாழ் மண்ணின் பெருமை சேர் பல்கலைக்கழகம் அதில் ஜாழ் மண்ணின் பெருமை சேர் பல்கலைக்கழகம் அதில் வாழ்காலம் விடிபுற வித்தகராய் கூடியோரே விக்டோரியா வழிவந்த கற்றோரே நீங்கள் உருவாக்கி நடாத்தி வரும் உன்னத சேவை இது விக்டோரியா வழிவந்த கற்றோரே நீங்கள் உருவாக்கி நடாத்தி வரும் உன்னத சேவை இது அயராத சேவையில் ஆறு வருடங்கள் அயராத சேவையில் ஆறு வருடங்கள் இயல்பாக பயணித்து பயன் தருகின்றீர்கள் இலங்கையின் கிழக்கு மற்றும் மலையகம் இலக்கினில் வடக்கும் என்று தனிரகம் இலங்கையின் கிழக்கு மற்றும் மலையகம் இலக்கினில் வடக்கும் என்று தனிரகம் இல்லாக்கு ஈந்து இன்புறவே கண்டோம் இல்லாதார் இல்லையெனும் நிலை கொண்டோம் தொழில்நுட்பம் தனில் தொல்லைகள் இல்லாத மதிநுட்பத்துடன் தங்கள் சேவை பெற்றோம் தொழில்நுட்பம் தனில் தொல்லைகள் இல்லாத மதிநுட்பத்துடன் தங்கள் சேவை பெற்றோம் கல்விதனில் ஏற்றம் காண கை நிறைத்தே தந்தீர்கள் கல்விதனில் ஏற்றம் காண கை நிறைத்தே தந்தீர்கள் காப்போத்த மாணவரை தத்தெடுத்தே நின்றீர்கள் நிகழ்நிலை கற்றலுக்கு வழிவகுத்து தந்தீர்கள் நிதர்சனமா என்று எம்மோடே உள்ளீர்கள் நிகழ்நிலை கற்றலுக்கு வழிவகுத்தே தந்தீர்கள் நிதர்சனமா என்று எம்மோடே உள்ளீர்கள் கல்வியின் தரமறிந்து கச்சிதமாய் வடிவமைத்து கல்வியின் தரமறிந்து கச்சிதமாய் வடிவமைத்து சொல்லினில் முடியா சேவைகள் பல தண்டு நிழல் பிரதியில் அத்தனையும் அற்புதமாய் செய்து நீக்கமர கற்றிடவே வைத்திட்ட உத்தமர்கள் நிழல் பிரதியில் அத்தனையும் அற்புதமாய் பதிவு செய்து நீக்கமர கற்றிடவே வைத்திட்ட உத்தமர்கள் இன்னும் ஓர் படியேறி பாடங்களை உட்புகுத்தி இணையத்துடன் இணைந்து திரைதனில் கற்றிட வகை செய்த வழியில் நாம் பெற்றோம் ஜிஎஸ்டி தொகை ஏதும் இல்லாத இலவச பெருகையது வகை செய்த வழியில் நாம் பெற்றோம் ஜிஎஸ்டி தொகை ஏதும் இல்லாத இலவச பெருகையது தங்களின் தரமுயர்ந்த தரவுகளால் இங்கி நாம் தங்களின் தரமுயர்ந்த தரவுகளால் இங்கி நாம் தரந்தனில் முதலிடம் கொண்டோம் உண்மை ஸ்மார்ட் டிவியின் முதற் தொகுப்பினை வடக்கினில் சிறப்புற பண்டியூர் ஜசிந்தாவே பெற்றது ஸ்மார்ட் டிவியின் முதற் தொகுப்பினை வடக்கினில் சிறப்புற பண்டியூர் ஜசிந்தாவே பெற்றது நூறு வரை நிலைவுறுத்த நினைத்ததே உம் திட்டம் நூறு வரை நிலைவுறுத்த நினைத்ததே உம் திட்டம் நாளில் மூன்று நிறைவு பெற்றதில் ஓர் திருப்தி நூறு வீதம் நீங்கள் கற்றலுக்கு தந்த ஊர்தி நூந்து போகாக விளக்கின் பருதி நூறு வீதம் நீங்கள் கற்றலுக்கு தந்த உறுதி நூந்து போக அகல் விளக்கின் பருதி எண்ணிய கர்மம் அதில் முன்னேற்றம் கண்ணீர்கள் கண்ணியமாகவே கருத்தாய் கற்றலும் தந்தீர்கள் புண்ணியமான உமது திட்டங்கள் மேம்படவே புன்னகத்த நெஞ்சுடன் வாஞ்சித்தே நிற்கின்றோம் புண்ணியமான உமது திட்டங்கள் மேம்படவே புன்னகைத்த நெஞ்சுடன் வாஞ்சித்தே நிற்கின்றோம் அன்புடன் அதிபர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் ஜால் பண்டிதர்பு ஜசிந்தா ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசால் மாணவியின் நன்றி நவையில் வாழ்த்து மடலை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பிரதம விருந்தினரை அழைக்கின்றோம் தொடர்ந்து 
இன்றைய நிகழ்வின் பிரதமை விருந்தினர் அவர்களும் இ கல்வி தொண்டி நிலைய தலைவர் திரு எஸ் முரளிதரன் அவர்களை தன்னுடைய கருத்துரையை வழங்குவதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றோம் இந்த மாலை மதிய முடிந்து மாலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் நான் நேரடியாக பார்ப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியும் இதை விட இப்படி ஒரு நிகழ்வை மிகவும் பெருமையாக நடத்திவிட்டா உங்களுடைய அதிபர் நான் உண்மையில நான் நினைச்சது நான் ஒரு ஓடிட்டரா வாரணுண்டு என்ன மாதிரி படிப்பிக்கணும் பிள்ளைகள் நல்லா படிக்கணுமோ டீச்சர்ஸ் என்ன சேரிக்கணும் ஒவ்வொரு டாக்குமெண்டையும் பார்க்கண்டு தான் வந்தேன் ஆனால் இவ்வளவு மிகவும் அன்பாகவும் பண்பாகவும் எங்களுடைய பாரம்பரிய முறையின்படி எங்களை வரவேற்றது மிகவும் மகிழ்ச்சி ஆனால் உண்மையிலேயே இ கல்வி தொண்டு நிறுவனம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நாங்கள் இன்று வரையில ஒரு பேப்பர் கூட நாங்கள் அறிக்கை கொடுக்குறேல ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய முகம் ஒவ்வொரு வருடமும் வருகின்ற ஓ லெவல் ரிசல்ட்ஸ் ஓ லெவல் ரிசல்ட்ஸ் மூலம் நாங்கள் எவ்வாறு பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோம் என்கிறதுதான் எங்களுடைய இ கல்வியின் வளர்ச்சி என்கின்றதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் ஆனால் எனக்கு இதே பிரச்சனை நேற்று நான் இலங்கை வந்து இறங்கி முதலாவதாக நான் போன இடம் புரகஸ் இதே மாதிரியான நிகழ்வு திருப்பி நான் கண் கண்ணைபுரம் கோமாரிபுரம் அளிக்கம்பை இவன் திகில்வேட்டை திருகோணமலை கிளிவட்டி எங்க போனாலும் இதே மாதிரியான வரவேற்பு நேற்றும் கிளிநொச்சி முல்லத்தீவு வவுனியாக எல்லா இடம் போயிட்டு இன்றைய தான் நேற்று இரவு தான் வந்தனான் யாழ்ப்பாணம் மிக்க சந்தோஷம் எனிவே நாங்கள் இந்த வரவேற்பு பொன்னாடை பூ மாலைகள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருந்தாலும் எனக்கு அதை போல நூறு மடங்கு உங்களுடைய பெறுபவர்களை பார்ப்பதில் தான் உண்மையான சந்தோஷம் என்று முதற்கன் கூறிக்கொண்டு அஹ் இந்த நிகழ்வுகளுடைய கலந்துரையாட ஆரம்பிப்போம் அஹ் இந்த மாகாண இந்த வலயத்தினுடைய மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் ரவிச்சந்திரன் சேருக்கும் இந்த விழாவை மிகவும் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அதிபர் உண்மையிலேயே இந்த அதிபரையும் வலைய கல்வி பணிப்பாளருக்கு நீங்கள் உண்மையிலேயே கரகோஷம் செலுத்த வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த மண் இந்த விலையத்தை எவ்வளவு தூரம் உயர்த்த முடியுமோ அதற்குரிய முயற்சிகளை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்களுடன் சேர்ந்து வேலை கல்வி பணிப்பாளர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒவ்வொரு பாடசாலைக்கு கொண்டு வருகிறா வரலாம் என்கின்றதை பற்றி தான் இப்போ கூட கதைத்திருந்தோம் அதிபருடைய சொந்த முயற்சியின் மூலம்தான் உண்மையில இ கல்வி இங்கு வரக்கூடிய இருந்தது அதிபருடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளும் இ கல்வியினுடைய திட்டத்துக்கு ஒவ்வாறு அவ எங்களை உள்வாங்குகின்றாவோ எங்களை மகிழ்வித்து ஒவ்வொரு பெறுபவர்களின் மூலம் எங்களை மகிழ்வித்து உங்களுக்கு இந்த உதவிகளை பெற்றுத்தரக்கூடியால் அவருக்காக நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கரகோசம் இந்த விலையத்தினுடைய கோட்ட கல்வி அஹ் அதிகாரிகள் இருக்கின்றீர்கள் அஹ் பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் இருக்கின்றார் அருணதி சார் இதை விட இந்த விலையத்தில் எங்களுக்கு இந்த பாடசாலைக்கு சகல ஆலோசனை வழங்குகின்ற ஸ்ரீகாந்த சார் இருக்கின்றீர்கள் மேலும் இந்த பாடசாலைக்கு ஆணிவேராக ஆதிவர் இருந்தாலும் இந்த ஆணிவேருக்கு உயிரோட்டத்தை கொடுக்கின்ற ஆசிரியர் அனைவருக்கும் மற்றும் இங்கு வந்துள்ள இந்த மாணவர்களுக்கு சக அதிபர்கள் இந்த பாடசாலையுடைய சகோதர அதிபர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் இந்த பாடசாலை மாணவர்களை கொண்டு வந்து இந்த அதிபரோடு சேர்ந்து பிள்ளைகளை வளர்க்க உதவுகின்ற பெற்றோர்கள் இதுக்கு மேலாள மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் கண் வணக்கம் நான் இது ஒரு உரையாக இல்லாமல் கரந்துரையாடலாக கொண்டு செல்ல விரும்புகின்றேன் மாணவர்களே என்னுடைய உரை உங்களை நோக்கியதாகவும் பெற்றோரை நோக்கியதாகவும் தான் கட்டாயம் இருக்கும் நாங்கள் வந்து இ கல்வி என்பது உண்மையிலே அதி கஷ்ட பாடசாலைகளை நோக்கி வாய்ப்புகள் வசதிகள் அற்று வாழ்வாதாரத்தில் மிகவும் வாழ்க்கை தர வறுமை கோட்டு கீழ் உள்ள பெற்றோர்களுக்கு ஒரு திட்டத்தை வகுப்பதே எங்களுடைய நோக்கம் 
டாக்டர் எதிர்வீர சிங்கம் அவர்களுடைய வழிநடத்தலின் கீழ் எல் எம்டி யூனிட்டுடன் இருக்க அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் அருணதீசருக்கு கட்டாயம் தெரியும் அவர்களுடைய ஆழத்திலே அந்த சர் ஃபவுண்டேஷன் ஊடாக இந்த வடமாகாண கல்வி அமைச்சுடன் சேர்ந்து பணி வடமாகாணத்தினுடைய கல்வி திணைக்களம் சேர்ந்து இந்த திட்டத்தை ஆரம்பித்திருந்தார்கள் முக்கியமாக ஆசிரியரற்ற இடங்களுக்கு ஆசிரியர்களை அனுப்புவது சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தினால் எடுக்கப்பட்ட சகல முயற்சிகளும் வெற்றி அடைக்கா வெற்றி அடையாத சந்தர்ப்பத்தில் தான் இப்படியான ஒரு மின்னொழி மூலமாக ஆசிரியர்களை பாடசாலைக்கு எடுத்து செல்வது என்கின்ற எண்ணக்கருவை உருவாக்கியவர் பாடசாலைகளுக்கு ஆசிரியர்களை நாங்கள் மின்னொழி வடிவத்தில் எடுத்து செல்வதற்கான காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நீங்கள் கூட யாராக இருந்தாலும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் கல்வியில் நல்லாக முன்வர வேண்டுமாக இருந்தால் திறமான திறமையான பாடசாலையில் நோக்கி உங்களுடைய மாணவர்களை கொண்டு செல்வது அந்த விதத்தில் பெற்றோர்கள் என்ற முறையில் ஆசிரியர்களும் ஒரு பெற்றோர்கள் என்பதை நாங்கள் மறக்கக்கூடாது ஆகவே ஆசிரியர்களை நாங்கள் தூர இடங்களுக்கு அனுப்பினாலும் எல்லை கிராமங்களுக்கு போய் சொல்லி விட்டாலும் அவர்கள் திரும்பியும் தங்களுடைய பிள்ளைகளின் நலன் கருதி நல்ல பாடசாலை நோக்கி வருவது இயல்பு ஆகவே நாங்கள் ஆசிரியர்களையும் குறை கூற முடியாது அதிகாரிகளையும் குறை கூற முடியாது ஆசிரிய பற்றாக்குறைக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் ஆசிரியர்களை மின்னொழி வடிவில் கொண்டு செல்வது இதுல இரண்டு விடயங்களை நீங்க கவனமா இருக்க வேண்டும் பாடசாலைகளை பாடசாலைகள் மாணவர்களை ஒரு என்னென்னு சொல்ல முழுமையான ஒரு பிரஜையாக மாற்றுவது ஒரு மாணவனுக்குரிய முழுமையான தகமைகளை கொடுப்பது தான் பாடசாலை சமூகம் அந்த அந்த ஒரு திறந்த ஒரு பிரஜையை உருவாக்குவதற்கு பாடசாலை கட்டாயம் ஆசிரியர் நேரடியாக மாணவர்களுடைய கலந்துரையாளர்கள் மாணவர்கள் மாணவர்களுடைய தொடர்புகள் அதை விட அதோடு சேர்ந்த மாணவ சமூகங்கள் மாணவரோட கட்ட அவருடைய வளர்ச்சி அனைத்தும் அதில் தங்கியிருக்கும் ஆனால் எங்களுடைய தமிழ் மக் தமிழ் பிரதேசங்களில் அதற்கு மேலாக ஒரு சிறிய ஒரு பிரச்சனை இல்லை பெரிய பிரச்சனை நாங்கள் ஆளுமகளை ஆளுமைகளை உருவாக்குவதற்கான கல்வியா அல்லது பிழைப்பதற்கான கல்வியா என்கின்ற ஒரு போராட்டத்தில் நாங்கள் வாழுகின்றோம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வலயம் வடமாகாணத்துடைய கல்வி மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய கல்வியில் உள்ள நாட்டங்களில் வந்த குறைபாடு தான் இன்றைக்கு இந்த நிலைமைக்கு காரணம் பெற்றோர்களே உங்களுடைய பங்கு இல்லாமல் எங்களுடைய மாணவர்களுடைய கல்வியில் ஒரு வளர்ச்சியை காட்டுவது என்பது மிகவும் கடினம் ஆசிரியர்கள் அதிகாரிகள் மாணவ பெற்றோர்கள் பெற்றோர் ஆசிரியர்களும் அதிகாரிகளும் எங்களை போன்ற சமூக வளங்களை பெறலாம் பாடசாலையுடைய வசதிகளை கூட்டலாம் ஆனால் மாணவர்கள் பெற்றோருடன் இருந்துதான் இறுதியாக சோதனைக்கு போக போகிறார் மாணவர்கள் எக்ஸாமுக்கு போய் எக்ஸாமில் எழுதுவது இந்த வளங்களால் அல்ல வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் அற்ற காலங்களில் நாங்கள் வாழ்ந்தவர்கள் ஆனால் நாங்கள் கல்வியில் சாதனை படைத்தவர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையில் சொல்லுகின்றேன் இன்றுள்ள பாடசாலைகளில் வசதிகள் வளங்கள் ஓரளவுக்கு கொடுக்கப்பட்டுத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் தொடர்ச்சியாக வசதிகளையும் வளங்களையும் இல்லை என்று கூறி எங்களுடைய மாணவர்களுடைய பெறுபவர்கள் குறைவதற்கு காரணம் எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்தில் குறிப்பாக வட மாகாணத்தில் ஒரு விழிப்புணர்ச்சியில் ஒரு குறைபாடு காணப்படுது கல்வி தேவையா என்கின்ற ஒரு கேள்விக்குறியுடன் நீங்க வாழ்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பதினஞ்சு வருடத்துக்கு முன் உங்களுடைய வீடு வந்து வேண்டுறதுக்கு கூட ஆள் இல்லை இன்றைக்கு கோடிக்கணக்கில் விற்குது அப்படி என்று சொன்னா நீங்கள் உங்களுடைய மூலதனத்தை காணிக்கல போட்டால் மட்டும் உங்களுடைய குடும்பம் நல்லா வரும் நினைக்காது உண்மையில கல்வி ஒன்றால் மட்டும்தான் எங்களுக்கு நிரந்தரமான விடுதலையும் நிரந்தரமான வச நிரந்தரமான ஒரு வாழ்வாதாரத்தில் ஒரு நல்ல நிலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு எண்ணம் உருவாகும் ஆகவே கல்வியே எமது மூலதனம் கல்விக்கு உயிரொடுப்போர் மரணிப்பதில்லை கல்வியே எம்முடைய பெரிய சொத்து உங்களுக்கு தெரியும் உயிர் எங்கண்ட உயிருக்கு வலியுவே இல்லை இந்த நாட்டு இதுல போயிருக்க இறந்தா இறந்ததுதான் அதுக்கு ஒரு வழி இல்லையா இன்னும் போயிட்டேன் ஆனா கல்வியை நாங்கள் சொத்தாக்கினோம் என்று சொன்னா ஒவ்வொரு குடும்பமும் வாழ்வாதாரத்தில் மிகவும் சிறப்படையலாம் 
ஒவ்வொரு மாணவனை எல்லா மாணவர்களையும் நீங்கள் ஏழைகளுக்கு அனுப்புங்கோ வீட்டுக்கு ஒரு பட்டதாரிகளை உருவாக்குங்கள் எங்களுடைய பிரதான முக்கியமான வாழ்வாதார பிரச்சனை என்று நாங்கள் வெளியில வரலாம் அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு வெற்றியை சாதிக்கும் ஆகவே பெற்றோர்களே இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை மாணவர்களுக்கான கல்வி சூழலை வீடுகளில் உருவாக்குவது அல்லாது அதற்கு மேலாக சாரி அது மட்டுமல்ல அதற்கு மேலாக மாணவர்களை பாடசாலைக்கு அனுப்புவது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கடந்த ரெண்டு வருடங்களில் எவ்வளவு மாணவர்கள் இந்த வலயத்தில் ஓலை படுத்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய வலயத்தில் எம்முடைய எங்களுடைய ரவிச்சந்திரன் சார் உங்களுக்கு கிடைத்தது ஒரு பெரிய ஒரு சந் நல்ல ஒரு அர வாய்ப்பு ஏனென்று சொன்னா ரவிச்சந்திரன் சார் வந்து கஷ்டமான பிரதேசங்கள் தொடர்ச்சியா வேலை செய்கின்ற அவருடைய அனுபவம் நீங்கள் அனைவரும் பாவித்து உங்களை வல்லோரு முனைக்கு மாற்றுவதற்காக அவர்களை பயன்படுத்துங்க மாணவர்களே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இதுல எத்தனை பேர் அப்பா அம்மாக்கு கையில ஒயில் போட்டிருக்கீங்க அம்மா கையில எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் வேலை செய்து வருகிறோம் அப்பா வேறங்க செருப்பு இல்லாமல் நடந்து வேலை செய்து வர எத்தனை பேர் அப்பா அம்மாவுக்கு உதவி செருக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு யாராவது என்ன தைலம் போட்டாங்க கையொத்துங்க நல்ல பிள்ளை ஏன் மெட்டாக்கள் ஒரு நாள் அம்மா அப்பா பாக்குற இல்லையா உண்மையில உங்களுக்கு இதுல போய்க்க கல் அடிபட்டு விழுந்தால் யார கூப்பிடுவீங்க கடவுளைய கூப்பிடுவீங்க அப்பா அம்மா தான் கூப்பிடுவீங்க எங்களுடைய சமூகம் எப்ப அப்பா அம்மாவை முன்னிலைப்படுத்தி வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் வெற்றியை சாதிப்பார்கள் அன்னையும் பிதாவும் மாதா பிதா ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய சமூகத்தில் மட்டும்தான் இது வந்து அப்பா அம்மாக்கான முன்னிலைத்துவப்படுத்துகின்ற சமூகம் இல்லாம போய்க்கும் தப்பித்தவரை அப்பா அம்மா என்ற காலில் இருக்க தொட்டால் கூட திருப்பி பார்க்கணும் யாராவது பார்த்துட்டு அப்பா அம்மாவை முன்னிலைப்படுத்தி தான் எங்களுடைய ஜனாதிபதி கூட தன்னுடைய பதவியை எடுக்கின்றார் ஏன் எங்களால அந்த சமூக அதே மாதிரியான ஒரு நல்ல பண்பை வளர்க்க முடியவில்லை மேபி அதுக்கு ஆசிரியர்கள் நீங்களா தான் அந்த உதவியை செய்யணும் பாடசாலைக்கு வர இன்று இன்றைக்கு சிங்கள இனத்தை சேர்ந்த ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இன்று பாடசாலைகளில் வேலைக்கு வந்தால் கூட நான் நேற்று முல்லத்தீவில் கதைத்திருந்தேன் பிங்கோல கதைத்தேன் ஆசிரியர்கள் வந்தால் முதலாவது வேலை ஆசிரியர்கள் ஒரு ஒரு தட்டில வெத்திலையுடன் போய் அதிபரிடம் போய் அதை கொடுத்து அதிபருடைய காலில் விழுந்து வணங்கி இதனுடைய முதலாவத அப்பாயின்மெண்ட் என்னை நீங்கள் வாழ்த்தி நான் இந்த ஆசிரியர் தொழிலுக்கு என்னுடைய சேவையை செய்கின்றேன் என்கின்ற ஒரு முயற்சியை செய்திருக்கின்றார் அப்போதுதான் அந்த மற்ற ஆசிரியர்களுக்கே எவ்வளவு பயமா இருக்கு இவ்வளவு தூரம் அதிபர்ல எவ்வளவு மதிப்பு வைத்து ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய தொழிலை செய்கின்றார் ஆகவே ஆசிரிய தொழில் என்பது மிகவும் எங்களுடைய மக்கள் இதுல வந்து மிகவும் ஒரு உயர்ந்த இடம் இரண்டு பேர் எங்களுடைய சமூகத்தை தங்களுடைய சேவை தங்களுடைய வேலைக்கு மேலாக சேவையாக செய்யாமல் விட்டால் எங்களுடைய சமூகம் அழியும் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் நேரடியாக டாக்டர்ஸ் மருத்துவர் இன்றைக்கு வருகின்றவருக்கு வைத்தியம் செய்யவில்லை என்றால் அவருக்கு நாளைக்கு வருத்தம் கூடி அடுத்த நாள் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய தொழிலை அர்ப்பணிப்பாக செய்யாத விடத்தில் அது ஐந்து வருடங்கள் ஆறு வருடங்களுக்கு தான் தெரிய வரும் அதற்காக நாங்கள் ஆசிரியர்களை குறை கூற முடியாது ஆசிரியர்கள் யார் அவர்களும் ஒரு பெற்றோர்கள் ஆகவே இங்கே ஒரு ஒரு மாணவனுடைய கற்றலில் மாணவனுடைய வளர்ச்சியில் மாணவனுடைய வெற்றியில அறுபத்தைந்து வீதத்துக்கு மேலானது பெற்றோர்களுடைய பங்கு தயவு செய்து நாங்கள் நான் இப்ப கூட விலை கல்வி அதிகாரம் கதைத்திருந்தேன் எவ்வாறு மாணவர்களை நூறு வீதம் பாடசாலைக்கு வர செய்வது கல்வியில் தொடர்ச்சியாக பின்னுக்கு நிற்கின்றோம் என்று எல்லோரும் முயற்சிக்கின்றோம் ஆனா மாணவர்களை எவ்வாறு பாடசாலை கொண்டு வரலாம் என்று அப்பா அம்மா நீங்களாம் சொல்லும் யாராவது பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு போகவில்லை என்றால் கிழக்கு மாகாணத்திலேயும் நான் இப்ப கிழக்கு மாகாணம் ஃபுல்லா இருந்தேன் மலையகம் ஃபுல்லா இருந்தேன் இந்த கடந்த பத்து நாட்களும் நாங்கள் இதே கேள்வியைத்தான் கேட்டிருந்தோம் கஷ்டப்பட்ட பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடம் வந்தால் அவர்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்புவதில்லை பாடசாலை முடிய திருப்பி பாடசாலையில வைத்து இரவு ஏழு மணி மட்டும் வைத்து விட்டு தான் அனுப்புகிறார் ஏனென்றா பா பிள்ளை வீட்டுக்கு போனா படிக்க மாட்டேது அப்ப எங்களுடைய திறன் வகுப்புகள் இருக்கின்ற இடங்களில் எல்லாம் பாடசாலையில் சாதாரண வகுப்புகள் நடைபெறும் பிறகு அவர்களை பள்ளிக்கூடத்தில் உள்வாங்கி பிறகு வீடுகளுக்கு விடாமல் அங்கேயே பயிற்சி படிப்பித்து வீட்டுக்கு அனுப்புறார் அது ஒரு முயற்சி இரண்டாவது முயற்சி மாணவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பெற்றோருடன் கதைத்து உங்களுடைய 
பிரச்சனை என்ன என்றதை அறிந்து இப்ப அன்றைக்கு பார்த்த கட்டு முறிவில் இருந்து என்ன அந்த பாலைப்பழம் என்று சொல்லி வந்த உடனே பிள்ளைகள் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு போய் அதை பிடிங்க கொண்டே பிப்பாங்க ரோட்டில் இப்ப இந்த அவ்வளவு பேரையும் போய் கூட்டிக் கொண்டு வரும் இப்ப அம்பாறையில கோரக்கல்ல வந்து கோரக்கல் சொரிக்கல் போன்ற இடங்கள் எல்லாம் வீரமுன வீரச்சோல அங்க வந்து வயல் வெட்டு நடக்கும் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்தை வரமாட்டாங்க ஏன்னு சொன்னா இந்த வயல் வெட்டு நடக்க வெட்டுற காக்கல் வந்து இப்ப அந்த வெட்டின கத்திய புடுங்குறக்கும் பிற ஒரு சீசன்ல போயிடுவாங்க ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த முறை கடந்த பெறுபவர்களில் மேல் மத்திய மாகாணத்தை சேர்ந்த பாடசாலைகள் நுவரெலியா பதுலை பண்டார வலை ஹட்டன் போன்ற பாடசாலைகள் எல்லாம் எண்பது எண்பத்தி அஞ்சு தொண்ணூறு வீதம் பாதம் எடுத்திருக்கிறார் கிழக்கு மாகாணம் அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி நாலு எழுபத்தி ரெண்டு கிட்ட போயிருக்கிறார் காரணம் மாணவர்களை தொடர்ச்சி அவர் அங்க இருக்கிற மாணவர்களுக்கு டியூஷன் இல்லை அவர்கள் பாடசாலையில் மட்டும்தான் கல்வி கேட்கிறார் ஆகவே பெற்றோர்களே உங்களுடைய மன மாற்றம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு இந்த கல்வியில் ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும் ஆனால் வெளிநாடு போகலாம் என்கின்ற ஒரு போலியான கவர்ச்சியில இது இருக்காதேங்கோ எந்த ஒரு வெளிநாடும் இனி வெளிநாடுகளுக்கு மாணவர் வயலவரையும் எடுக்க மாட்டார்கள் ஈஸியா அந்த காலம் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு முக்கியமா இலங்கை ஆக்களுக்கு அது கிடைக்காது கல்வியால் மட்டும் நம்மளுடைய சமூகம் வெளியில வரலாம் இதை விட உங்களுக்கு தெரியும் கல்வி என்பதன் மூலம் முக்கியமாக ஏ லெவலுக்கு போகும்போது மாணவர்கள் முதலே டிசைட் பண்றார்கள் நாங்கள் ஆர்ட்ஸ் செய்யணும் ஓ லெவல் பரீட்சையின் பெறுபவர்கள் வரும் மட்டும் நீங்கள் இந்த முடிவுகளை எடுக்காதீர்கள் பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் சொல்லுங்க ஏனென்றால் நீங்கள் ஏற்கனவே ஆர்ட்ஸுக்குத்தான் படிக்க போறோம் என்று போனீங்கள் என்றால் மூன்று பி எடுத்தாலும் ஒரு சி ரெண்டு எஸ் எடுத்தாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சயின்ஸில் ஒரு சி டூ எஸ் எடுக்கிறவருக்கு இருக்க வாய்ப்புகள் ஆர்ட்ஸில் மூன்று பி எடுத்தவர்களுக்கு குறைவாக தான் இருக்கும் ஏன்டா யூனிவர்சிட்டி முடிக்க மட்டும் அவருக்கு தெரியாது எனக்கு என்ன வேலை செய்ய போகும் ஆனால் சயின்ஸுக்கு நீங்கள் பிள்ளைகள் போனீங்கன்றா உங்களுக்கு கணக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நாங்கள் இப்போ எங்களுடைய வேலை திட்டத்தில் ஆசிரியர்களை பாடசாலைக்கு கொண்டு சென்றதில் இருந்து தற்போது ஆசிரியர்களை வீடுகளுக்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றோம் ஆறு ஆறு ஆசிரியர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா வீட்டுல இருந்து படிப்பிக்கிறார்கள் ஹோலுக்குள்ள டிவியில தான் படிக்கிறார்கள் ஒருதருக்கும் ஸ்மார்ட் போன் தேவையில்லை ஸ்மார்ட் இக்யூப்மெண்ட் தேவையில்லை டாட்டா தேவையில்லை ஜூமுக்கு காசு கொடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் கொண்டு போய் பிள்ளை ரக்கி ஏற்ற தேவையில்லை தயவு செய்து இது வந்து ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு ஆசிரியர் அந்த ஆசிரியர் எந்த விதத்திலும் கோவிக்கவும் மாட்டார் பத்து திறன் கேட்க வைக்கும் இதற்கு மேலாக ஐந்து வருட பாஸ் பேப்பர்ஸ் வச்சிருக்கிறோம் அந்த அஞ்சு வருட பாஸ் பேப்பர்ஸ் மட்டுமே பண்டத்தரிப்பு அதிபர் உங்களுடைய அதிபர் பாவித்து தனிய பேப்பர்ஸ மட்டுமே திருப்பி திருப்பி ஒரு பேப்பரையே திருப்பி திருச்சு நீங்களே இது நாற்பது வீதத்திலிருந்து அறுபது வீதத்துக்கு பிள்ளைகளை பாஸ் பண்ணு உண்மையில நாங்கள் போன கிழமை நான் போனான் ஒரு தேயிலை எஸ்டேட் லிண்டுல என்கின்ற இடம் சோனி கிளிப் போன்ற இடங்கள் எல்லாம் ஹெட்டன்ல இருக்கிற தேயிலை தோட்டங்கள் இருக்கிற பாடசாலை உங்களுக்கு தெரியும் அங்குள்ள பெற்றோர்கள் காலையில் தொடங்கி மாலை வரை இலையை புடுங்கணும் ஒரு ஆள் செய்வாருங்க ஒரு பிள்ளைகள் போய் இந்த காணியெல்லாம் தெரிஞ்சு ஒரு பேக்கில் இருபது கிலோ இலைய புடுங்கி பாருங்க ஒரு நாள் இருபது கிலோ புடுங்கி பேக் இருபது கிலோ காட்டினாத்தான் ஆயிரம் ரூபா சில வேலை கிடைக்கும் வெயிட்டுக்குத்தான் காசு அதை செய்து ஓட்டு வார பெற்றோர் என்ற வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகள் ஓலவலில் சிறந்த பருவதையில் எடுத்திருக்கிறார் அவர்கள் இருப்பது வந்து எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னே குதிரை லயங்களில் கொண்டே விட்டவர்கள் இன்னுமே வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டும் தொடர்ந்து லயங்கள் இருக்கிறார் திவ்யா என்கின்ற ஒரு பிள்ளை போனவரிடம் தனிய பெண் ராய்வை மட்டும் பாவித்து தனிய பெண் ராய் ஒரு ஆசிரியரும் கிடைக்கவில்லை தன்னால தேயிலை தோட்டங்கள்ல லாக்டவுன் என்றது ஒவ்வொரு ஒரு தோட்டமாக லாக்டவுன் அவர்கள் மற்ற தோட்டத்துக்கு போகையில்லாது ஆகவே வீடுகள்ல அந்த பிள்ளைண்ட அம்மா வந்து கொழும்புல வேலை செய்யறா அவருக்கு மூன்று மாதத்துக்கு தான் விடு விடும் வீட்டை போறோம் தன்னுடைய கிராண்ட்மாவை அம்மம்மா பார்க்கணும் வீட்டுல தங்கச்சி இருக்கு அவைக்கு சமைச்சு போடணும் வீடு கிளீன் பண்ணணும் உங்கள் அளவு பெரிய வீடு இல்லையாட்டி நீங்க சொல்லலாம் ஆனா சின்ன வீட்டுல வீடு என்றாலும் கிளீன் பண்ணதா இதுக்கு மேலாக பெண் ரயில் படித்து எட்டு ஏக்கலை சாதித்து ஆறு ஏ வந்திருக்கு அந்த பாடசாலை நாலு ஏ வந்திருக்கு ஏன் நான் இதை சொல்ல என்றால் இதில் நீங்க கணக்கு அதிபர் மேற்கிறீர்கள் தயவு செய்து உங்கள் அதிபரிடம் நான் தாழ்மையாக கேட்பது 
நாங்கள் கொடுக்கின்ற பெண்டிரைவை முதலில் அதிபர்கள் வீடுகளில் எடுத்து பொறுக்கா பொறுமையா பாருங்க எந்த ஒரு வளத்தை நாங்கள் கொடுத்தாலும் அந்த வளத்தை நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் பாவிக்கிறோம் என்றதுக்கு மேலாக அதனை மீள் பரிசோதனை செய்கின்ற ஒரு 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 பொறிமுறையை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இது அதிபர்களுடைய கையில் தான் இருக்கின்றது நான் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு நான் அம்பாறையில வேலையத்திலையும் போனேன் அங்கே ஒரு நிசாம் ஜாமடர் முஸ்லீம் அவர் அக்கறை பத்தவது வேறு யார் அவர் கூட சொன்னார் நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் இதை பாவிக்கிறோம் தமிழ் பிரதேசங்களில் போனால் உண்மையில் நம்ம மாட்டிங்க ட்ரிங்கோ வலயத்தில் போனேன் மிஸ் ஸ்ரீதரன் பெட்டிகுலர் வயசில் மிஸ் அகிலா மிஸ் இருக்கிறார் எல்லாரும் சட்டி மேரி வேறு தெரியும் மிகவும் திறமையாக ஒரு ஆசிரியர் திறன் வகுப்பறையில் இன்றைக்கு எத்தனை மாணவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் எத்தனை வீதம் பாவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு ரெண்டு மணிக்கு தெரியும் என்னென்னா அவர் ஒரு கூகுள் போம போட்டிருக்கிறார் அவர் ஃபில் பண்ணணும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு இந்த கிளாஸுக்கு இருபது பேர் வந்தவ இப்போ நாற்பது முப்பது பேர் இருபது பேர் வந்தால் அவர் தெரியும் இன்றைக்கு இருபது இல்லை பத்து பேர் வேறையில் ஏன் வேறையில் என்றது உடனே ஆசிரியர்கள் போடணும் ரீசன் உண்மையில உங்கள்கிட்ட அதிபர் மேலிட்ட கணக்க கடமைகள் தாழ்மையாக கேட்கின்றேன் தமிழ் சமூகம் இன்றைக்கு வந்து கல்வியால் மட்டும்தான் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம் இதில் அதிபர் மேரனுடைய பங்கு பெரிய பங்கு அதிபர் மேரனுடைய பங்கால தான் ஒரு பாடசாலை வளர்வதும் வீழ்வதும் இருக்கின்றது இதனுடைய தாழ்மையான கருத்து நாங்கள் கொடுக்கின்ற ஒரு பெண்டவை சில வேளை ஐம்பது அறுபது நாள் கிக்க பார்க்க ஒரு ஆயிரம் ரூபான்னு நாங்கள் சொல்லுவது உண்மையான அதன் ரோ பிரைஸ் ஆனால் இதுக்குள்ள இருக்கிற பாடத்திட்டங்களை யோசிச்சு பாருங்க நாங்கள் சமய த விஞ்ஞானம் கணிதம் ஆங்கிலம் தமிழ் சமயம் வரலாறு அவளை அவ்வளவும் பெரிய எனி இல்லை என்ற ஹை ஸ்டாண்டர்டில் எடுத்து பெண் அதை வந்து அழகுகளாக பிரித்து பெண் அதுக்கு மேலான கேள்வி பேப்பர் போட்டு ஈவன் ஆங்கிலத்தை பார்த்துட்டா நூறு பூஸ்டர் கோர்ஸ் வச்சிருக்கோம் அது வந்து உண்மையா பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் வந்து கிளாஸ்ல படிக்க வைக்க நீங்க பெற்றோருக்கும் போட்டு விடலாம் பிள்ளைகளை கூட்டுவதற்காக பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு கோர்ஸை முடிக்கலாம் அது வந்து ஆங்கிலம் படிக்காத ஒரு பிள்ளை எட்டாம் ஒன்பதாம் வகுப்பில் ஊட விட்டிருந்தால் அதை நூறு டியூப் இருக்கு நூறு கிளிப் இருக்கு ஆகவே நான் உங்களிடம் கேட்பது அதிபர்கள் உங்களுடைய ஆசிரியர்களை வளப்படுத்த வேண்டும் அதற்காக இன்றைக்கு நான் ஜோலர் டிரெக்டருக்கு இன்றைக்கு ஒரு இன்னொரு நூறு பெண்டரை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஐஎஸ்ஏ மேரையும் வளப்படுத்தி அதிபர்களை வளப்படுத்தி உங்களுடைய ஆசிரியர்களை வளப்படுத்தி இந்த பெண்டரைவை ஆசிரியரிடம் கொடுங்கள் விஞ்ஞானம் படிப்பிக்கின்ற ஆசிரியர் கட்டாயம் அதை பார்க்கணும் முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்க என்றால் முந்தி ஒரு போட்ல வந்து உங்களை தெரியும் இங்க கனெக்ஷன் இருந்து யாரு படம் கீறினால் அதைத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கும் எவ்வளவு நேரம் செல்லும் ஒரு மனித ஒரு வகுப்புல படம் கீறி இப்ப இந்த அதை பற்றி நோட்ஸ் எழுதி விளங்கப்படுத்தி இப்ப அதை பற்றி படிக்கிறது உங்களுக்கு இப்ப அந்த பிரச்சனையே இல்லை எங்களுடைய எங்களுடைய திட்டத்தின்படி இன்டரக்டிவா படிப்பிக்கலாம் நீங்கள் இந்த ஜிஎஸ்பி போட்டால் அதுல பாடம் போய்கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்குமான மு கலந்துரையாடல் தொடர்பாடல் கூடுதலான நேரம் இருக்கு அதை இடையில போஸ்ட் பண்ணி போட்டு அதுல கேள்வி கேட்கலாம் இதை விட இப்ப வந்து வார கேள்வி எல்லாம் த்ரீ டி பிக்சர் எல்லாம் கேள்வி வேணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல ஈவன் பிராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி கூட பிராக்டிக்கல் எல்லாம் செய்த வீடியோ பிரசன்டேஷன் இருக்கு ஆகவே நீங்கள் பிள்ளைகளை இந்த வீடியோக்கள் மூலம் வளப்படுத்தி கேள்விகளை கொடுக்கலாம் இ கேள்வி இன்னொரு முயற்சியை செய்த டாக்டர் கணேஷ் வந்து நாங்கள் ஒர்க் ஷீட் ஜெனரேட் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ வைக்கிறேண்டா கூட நீங்கள் உண்மையா அனௌன்ஸ் பண்ணணும் முதல் எல்லாரும் போய் கிரவுண்ட்ஸ்ல ஓடுங்க ஒவ்வொரு நாள் சேர்ந்து ஒரு தெரிவு போட்டு ஹீட்ஸ் வச்சு தான் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அனுப்புறோம் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மொடல் பேப்பர் வச்சு தான் அனுப்புவோம் ஆனா ஸ்போர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த நான் தெரிவு பண்ணணும் என்றக்காக விருப்பமான பிள்ளைகள் கூட தயார்படுத்திட்டு தான் அந்த ஹீட்ஸுக்கு போவார்கள் ஆனா நாங்கள் இப்ப மொடல் பேப்பர் வச்சா பிள்ளைகள் அது எக்ஸாம் வரைக்கு படிப்ப வேண்டும் படிக்கிறார்கள் அதுவும் உங்களுடைய கண்காணிப்புக்குள் வர வேண்டும் மொடல் பேப்பர்ஸ கொடுக்க முதல் நீங்கள் அவைகளை தயார்படுத்தி சிலபஸ முடிச்சு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மடு விலையம் வந்து சிலபஸ் முடிச்சுட்டார் மென்னார் சிலபஸ் முடிச்சுட்டார் ஈவன் மீராவோடு என்கின்ற வாழைச்சேனையில் சிலபஸ் முடிச்சுட்டார் ஆனால் இந்த கொரோனாவின் போது பாடசாலைகள் மூடி இருந்தாலும் மாணவர்கள் கற்றல் நடவடிக்கைகள் பாடசாலையில் வைத்திருந்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வருடம் என்னொரு பிரச்சனை இருக்குது கன பிள்ளைகள் ஸ்கிரீன்லயே படிச்சாலும் எழுதாம இருக்கிறாங்க எழுத எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்பீடு இருக்கு தானே ஒரு மனித்தியாலத்துல இவ்வளவு எழுதலாம் அதுக்கு கூட அவர்களுக்கு பயிற்சி இல்லை ஆகவே 
எக்ஸாமில் அடிக்கடி வயங்கோ இனி வந்து எழுதல் மூலம்தான் உங்களுடைய கட்டளை கொண்டு போங்க எக்ஸாமுக்கு இடையில் மேக்சிமம் எக்ஸாமை வச்சு 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 எழுதுங்க ஏற்கனவே மடுவளையம் ஐந்து கேள்வி பேர் கொடுத்துட்டாங்க மேக்சில் அது மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஈக்கல்வியும் கேள்வி தருகின்றது விலையவும் கேள்வி பேப்பர் தர்றார்கள் நீங்கள் தாவு செய்து அதிபர்கள் தொடர்ச்சியாக என்னென்ன அழகுகளை படித்து வர வேண்டும் என்கின்ற பெண் ரவில வீடுகளில் படித்து வர வச்சு விட்டு பள்ளிக்கூடம் பார்வர்களுக்கு சோதனையும் வச்சு கொண்டு அவ பிள்ளைகள் எழுதி 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 அந்த ஃபாஸ்ட் வரும் டைமுக்குள்ள முடிப்பார் இல்லாட்டி அஞ்சு கேள்வி நாலு கேள்வி மூன்று கேள்வி முடியவே டைம் போயிடும் இது எங்களுடைய அனுபவத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு பயிர்கின்றோம் நாங்கள் சொல்லுகின்ற மாதிரி தான் நீங்க செய்யணும் என்றில்ல மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது இந்த பொறிமுறைகள் உங்களுக்கு தக்க உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி செய்யலாம் ஆனால் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு ஒரு பெண் ட்ரைவ் ஒரு மாதத்தால வந்து பிள்ளை வந்து பெண் ட்ரைவை காணலை என்று சொன்னால் அந்த ஒரு மாதம் முப்பது நாளும் நீங்கள் அந்த பிள்ளைகிட்ட பெண் ட்ரைவை பற்றி கேட்க இல்லைன்னு இருக்கு ஒரு பிள்ளை பெண் ட்ரை காணலை என்று சொன்னால் இன்றைக்கிறவு படித்த பிள்ளைக்கு நாளை காலம் பெண் ட்ரை காணலை என்றால்தான் நாங்கள் தேடி பார்க்கலாம் நேற்றிரவுக்கும் இன்றைய காலங்களையும் இங்கே போனேன் ஏன் உதாரணமா சொல்றேன்னு சொன்னா பெண் காணவில்லை என்றால் நீங்கள் எங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா திருப்பி தரணும் சோனல் ரெக்டர் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவேன் இது நான் ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா உண்மையா இந்த பெண் ட்ரைவ் ஃப்ரீ என்றதுக்கு மேலால பெண் ட்ரைவ்ல இருக்கிற பாடங்களை நீங்க கற்கணும் கற்று பெண் ட்ரைவை காணவில்லை என்று சொல்லக்கூடாது இதுக்கு மேலால பெண் ட்ரைவ்ல ஏதாவது பிழை இருந்தால் நாங்கள்லாம் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறோம் நியூ ஃபோர் ஓல்டுன்னு சொல்லி ஒன்று பழுதானா உங்களுக்கு புது தருவோம் அப்படி ஒரு தரும் தர மாட்டான் வாரண்டி இல்லாமல் தருவோம் எது பழுதாயிச்சோ உடனே நாங்கள் எடுத்துட்டு உடனே புது தருவோம் ஆகவே உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பழுதான பெண் ட்ரைவ் இருந்தால் உடனடியாக எங்களை சொல்லுங்கோ அஞ்சு பெண் ட்ரைவ் பழுதாக இருக்குன்ற நாங்கள் உடனே அதை எடுத்துகிட்டு தெரியும் உங்களுடைய விலைக்கல்வி அலுவலகத்தில் கேட்டிங்கண்டா அவை உடனடியாக இங்கே கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் சென்டர் வடமராட்சியில் இருக்குது அவை உடனே அனுப்பினால் அவை உடனே அனுப்பிவிங்க ஆகவே எங்களுடைய நோக்கம் எந்த விதமான அதாவது மாணவர்களை உங்களுடைய குறிக்கோள் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்றால் வறுமையோ இந்த அசாதாரண நிலையோ உங்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்க கூடாது அதுக்கு மேலால வளங்களும் தடையாக இருக்கக்கூடாது என்பது ஈக்கல்வியினுடைய ஒரு பரீட்சார்த்த முயற்சி அதுல வந்து இந்த வலிகாமத்துக்கு நாங்கள் நூறு வீதம் உதவி செய்வதாக இருக்கின்றோம் உங்கள் அனைவருக்கும் பெண்ட்ரை கொடுத்திருக்கின்றோம் பெண்ட்ரை எடுக்காதவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது விலை கல்வி அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்ளலாம் இதற்கு மேலால என்னென்ன தேவையோ நாங்கள் இப்போ பேப்பர்ஸையும் அனுப்பிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு மேலால விலை கல்வியினால் நடக்கின்ற கொஷன் பேப்பர்ஸையும் எங்கள் எல்லாத்தையும் செய்யுங்கோ நாங்கள் இறுதியாக ஒரு மொடல் பேப்பர் வைப்போம் போன முறை ஐம்பத்தொரு விதமான கேள்விகள் நேரடியாக எங்களுடைய கேள்விகள் வந்து நாங்கள் ஒரு கொஷன் பேங்க் வச்சிருக்கிறோம் அதில் இருந்து ஜெனரேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காக தான் இந்த எக்ஸாம் வைக்கிற முடிய பரீட்சைகள் மூலம் மாணவர்களுடைய மனநிலையில் எந்த ஒரு விதமான கஷ்டம் வரக்கூடாது இது வந்து உங்களை தயார்படுத்துவதற்காக தான் இந்த பரீட்சைகளை வைக்கின்றோம் அதை பெற்றோர்கள் உணர வேண்டும் பரீட்சைகள் மூலம் நாங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஒரு மனநிலையில பாதிப்பு வரக்கூடாது பரீட்சை என்பது உங்களை நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு தயார்படுத்துகிறோம் அவ்வளோ மாணவனுக்கு மார்க்ஸ் குறைஞ்சது தான் தெரியும் நான் எங்கே நிற்கிறேன் என்று அந்த ஏரியாவை இன்னும் பில்டப் பண்ணி படிங்க இது இவ்வளவு நான் ஏன் சொல்றேன் சொன்னா இ கல்வியினுடைய நோக்கம் எங்களுடைய ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் இருக்கிற மாணவன் கல்வியை கற்று ஓ லெவல்ல நல்ல ஒரு ரிசர்ச் எடுக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தான் பிள்ளைகள் இப்ப தலை நாளைய தலைவர்கள் ஓ லெவல்ல பிள்ளை ஃபெயில் பண்ணுமாக இருந்தால் அந்த பிள்ளைக்கு அடுத்ததா என்ன செய்யறேன்னு தெரியாமத்தான் இந்த சமூகத்தில் ஒரு சில சீரடல் நடக்க தொடங்கும் ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான வயது முக்கியமான கட்டம் பிள்ளைகளை ஏ லெவலுக்கு அனுப்புங்கோ மேக்சிமம் சயின்ஸுக்கு அனுப்புங்கோ உங்களுடைய கிராமங்களில் ஒரு அதிக ஒரு சயின்ஸ் டீச்சர் மேக்ஸ் டீச்சர் வேணும் என்று சொன்னால் வேறு இடத்துலேருந்து ரக்கையிலா நீங்கள் தான் ஆசிரியர்களையும் உருவாக்க வேண்டும் ஆகவே பெற்றோர்களை உங்களிடம் தான் இது தாழ்மையாக கேட்டு அதிபர்களுடைய நடவடிக்கைகளால் அவர்களுடைய நடைமுறைப்படுத்தல் மூலம் இந்த வருடம் நாங்கள் வலிகாமத்தை கட்டாயம் ஒரு எண்பத்தைந்து வீதத்துக்காவது கொண்டு போகணும் அல்லது எழுபத்தைந்து வீதத்துக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷம் என்று கேட்டு மாணவர்களுக்காக நான் வாழ்த்தி பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்து உங்களை அனைவரிடம் விரைவுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தனது நேரடியான அனுபவத்தின் ஊடாகவும் கடந்த கால அனுபவங்களின் ஊடாகவும் மாணவர்கள் கல்வியை எவ்வாறு
ஃபேஸ் பண்ணிட்டு உடனே இருந்து நல்லா இருந்து ஃபேஸ் ஆயிட்டே நானே தட்ஸ் ஆல் கோல் மாஸ்ட் நியர்லி டன் வருமாடிங் <laughs> 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 